അത് വരുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ പ്രോസസ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വന്നിടിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദർ വിൽ ബി ആൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിന് കാരണം അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ അപ്പൊ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേസിംഗ് ആക്ഷന്റെ ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷനാണ് ഇനി എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ലോവർ എക്സൈറ്റഡ് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഒരു ഫോട്ടോൺ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും ലെവൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു ലൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇന്റൻസ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ഇന്റൻസിറ്റി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് വളരെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ ഇന്റൻസ് ബീം കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ കൂട്ടും ഈ ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോട്ടോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജനസംഖ്യ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് സാധാരണ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലത്തെ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അത് എക്സൈറ്റ് ലെവലിലാക്കി ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടന്നു വേണ്ടത് നേരെ തലതിരിഞ്ഞു അതിനാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഹയർ ഇൻ ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ വെർഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ വെർഷൻ If the higher energy state has a greater population than that of lower energy state, then the light in this system undergoes a net increase in intensity. That's why I said, if you have a lot of electrons, you will have a intensity automatically. If N2 is higher than N1, N2 is higher than N1, number of electrons in the E2 level, higher energy level, is very very higher than the number of electrons in the lower energy level, then there is a population inversion. That condition is called population inversion. it can be created by introducing a so called metastable center where the electrons can piled up to achieve a situation where more n to than n1 appo angane electrons ne koodale number of electrons koodale excite cheythu nirthuna state ne sadharana gedile laser ne case le parayunnana metastable state metastable nu parayan kaaranam adu or stable state alla eppo anengil adu deexcite cheyittu povu അതിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പമ്പിംഗ് നടത്തണം അത് പല രീതിയിൽ പമ്പിംഗ് നടത്താം ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് പമ്പിംഗ് ആയിരിക്കും എന്താണ് പമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
പക്ഷെ നമ്മളത് പമ്പ് ചെയ്തു ഏതോ ഒരു രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പമ്പിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കിലുള്ള പമ്പിങ്ങോ വഴി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്തായി എൻ ടുവിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസും എൻ വണ്ണിൽ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ എൻ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ എൻ വൺ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ സോ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് യു ബൈ പമ്പിങ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് പമ്പിങ് നെക്സ്റ്റ് വൈ വി നീഡ് എ ബെറ്റർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദ ആൻസർ ഈസ് വിത്ത് ഹാവിങ് ദ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആറ്റം റീച്ചസ് ദി മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ക്യാൻ റിമെയിൻ ദർ ഫോർ എ ലോങ്ങർ ടൈം പീരിയഡ് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ദീസ് ആറ്റംസ് കം ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെവൽ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ലേസർ ബീസ് അതായത് ഈ ആറ്റത്തിനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് വഴി ഈ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റും പിന്നെ അത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫേസിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ടു ക്രിയേറ്റ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ എ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് റിക്വയർഡ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പമ്പ്ഡ് വിത്ത് റേഡിയേഷൻ എനർജി ഇ ത്രീ വൺ ദൻ ആറ്റംസ് ഇൻ ദി ത്രീ റിലാക്സ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു നോൺ റേഡിയേറ്റിലി ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഇ ടു വിൽ നൗ ജംപ് ടു ഇ വൺ ടു ഗി ഔട്ട് റേഡിയേഷൻ അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പല സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ എക്സൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇത് എക്സൈറ്റ് ആവുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഒരു സ്പൊണ്ടേനിയസ് എനർജി എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ എന്ന് പറയുക പിന്നീട് ഈ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബേമ് പുറത്തേക്ക് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ലേസറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്കും വരാം പക്ഷെ തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് ഒക്കെ വരും അതൊരു നോൺ തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് വന്ന ഒരു നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് എനർജി റേഡിയേഷനോ വഴി ഈ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മെറ്റാബിൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ പല ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ ഉണ്ടാവും ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷനിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി ഒരുമിച്ച് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ okay.